está. Solo de pandereta. Uh -huh. Hola, hola amigos, saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums, temporada número 2. Yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería o Xavi para los amigos si usted me quiere llamar así. Gracias a todos que están aquí conectados, siempre reaccionando a las solicitudes que ustedes me envían a través de mis redes sociales. Y si aún no lo ha hecho, la invitación es a que se suscriba, es totalmente gratis en YouTube. Me encuentra como Javi la batería, Facebook e Instagram Javi.batería. Y como lo dije, pues siempre aceptando las solicitudes que ustedes me hacen en los comentarios en los mensajes privados siempre estoy leyendo todas sus eh, reacciones entonces pues muchas gracias a todos los que están ahí conectados cuéntele a todos sus amigos para que este canal siga creciendo entonces eh, a lo que vamos eh, el día de hoy voy a reaccionar a Herling Riley y esto parece ser eh, que fue grabado en el 2016 alguno de ustedes, no recuerdo quién fue pero me lo envió en mi Instagram me dijo Javi, reaccione a este tipo que es la última Coca-Cola del mundo entonces pues eh, yo siempre aquí siempre dispuesto a reaccionar entonces pues no le demos más alarga a esto y pues que empiece a sonar esto, a ver a qué suena Herlin Riley, nunca lo he escuchado en la vida uy qué sabor no, ya empezó con sabor esto rico el jazz sabrosísimo no Bueno, pausemos aquí rapidito Harlan Riley, tremendo, wow, increíble Pues tremendo sabor, tremendo jazz El set, un set muy yacero de cuatro piezas eh, Todo se nota pues muy comprimido El tamborín, increíble eh, tocar, tocar un instrumento percutivo Tocar batería al mismo tiempo y cantar <risa> O sea, son tres vainas súper eh, complicadas de hacer al mismo tiempo Especialmente hacerlas también como, como el está haciendo y con el sabor que le está metiendo no eh, el patrón de, de, del, del tamborín chum, 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 bien bien jazz new orleans type of style chum, 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 que uno se lo, se lo se lo siente se lo goza no y obviamente pues tremenda yeah, tremenda música y ahí va que mire, el tipo está tocando con, con, una, con, pues, con la mano izquierda eh, el redoblante y pues la batería en sí con esta está haciendo el tamborín. Y en los fills son súper sencillos, ¿no? O sea, no, no necesitas llenar mucho, hacer mucha vaina para, para hacer que suene sabroso. Creo que ese es el mensaje que quiero llevar, ¿no? No hay que hacer mucho para que suene sabrosísimo. Además yo que, bueno, recientemente en los ensayos que he tenido con, con, con pues, la banda de Recocha, yo le llamo, ¿no? Porque realmente estamos haciéndolo por diversión. Eh, y, y pues no tenemos cantante entonces cada uno está como tomando el rol de, de, de cantar, pues cantar como para más o menos llevar la, la jugada de dónde estábamos y qué, qué estamos haciendo y pues yo, yo me he puesto a cantar y todo eso no es, es, no es para nada fácil cantar, que salga melódico entonar 
y además llevar el ritmo, ¿no? Porque a veces yo estuve ahí y en ritmos fáciles, del pum, ka, tum, tum, ka, tum, y, y, a, y hacer la melodía en la voz, <ríe> como que a veces como que, como que uno como que, uy, se, se, se atrofia, ¿no? Pero es práctica, me imagino, ¿no? Y un montón, re montón de talento. Que aplausos para ese señor. Interesante, ahí, ahí lo notamos en el, en el redoblante cuando le está haciendo esos cross sticks, obviamente eh, voltea la baqueta para que suene pues, con más ahorro. Esa es una técnica que muchos utilizamos, si usted no lo sabe. Eh, volteamos la baqueta y hacemos el cross stick. El cross stick es cuando uno le pega en el aro y pues que suene así, clic, clic. Entonces cuando uno la voltea va a sonar como la parte de abajo tiene pues, más, más grosor, eh, más densidad de la baqueta, pues suena más, suena más sabroso. Y hay que buscarle el sweet spot, el sweet spot es como el, el punto ese donde va a sonar excelente ese cross stick, ¿no? ¿no? No en toda parte va a sonar bien, entonces uno tiene que probar eh, un poquito arribita, chic, 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 oh, aquí suena bien, chic. y ahí uno se clava y queda sonando perfecto. Y darle con ganas, ¿no? Ese cross stick uno no le puede dar así como no, hay que darle, o sea, boom, o sea, mande el zarpazo para que suene así de sabroso. Ahora sí coge la otra, uy. Si con una mano estoy loco, vamos a ver qué hace con dos. ¡Qué rico! ¡Qué sabor tiene ese loco! También fíjese que son solo tres músicos, ¿no? O sea, son tres gatos ahí haciendo sonar esa vaina llena, 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 llena. Cuando son menos músicos, eh, o sea, las debilidades de cada, de cada músico se notan muchísimo más. Por eso mismo, por lo que no hay otra, otra guitarra, otra vaina ahí que, que llene y como enmascare eso, ¿no? Cuando son tres, tres personas tocando un trío o un dueto, eh, un, el cuarteto, o sea, se nota mucho y, y tiene que ser uno muy musical para llenar esos espacios sin interferir en los otros. Entonces, estos manes son tres personas que están haciendo sonar ese cuarto así de gigante, pero es por su misma musicalidad, ¿no? Las dinámicas también que se manejan son interesantes. Qué sabor, mucho sabor tiene este loco man. ¿Será que se viene el solo de batería? Vamos a ver. La diferencia, ¿no? Como se escucha de cuando le estaba dando con las baquetas al tamborín y cuando la pasó a la mano, la diferencia es brutalísima, ¿no? Mi, mira. Ahí está así como... Man dijo, no, esto no va así. Ahora sí. Uh. 
in my is a big sexy thing. Ooh, nah, nah. Check, let me tell you about it, y'all. Find this girl you ever saw. She did something against the law. Took my paw right from my mom. I'm gonna knock on the door. Swing for me on a mighty grind. That thing just swing a rico, no? Swing that thing. Swing for me on a mighty grind. Ooh, nah, nah. Come on. Wow. La técnica de dejar la baqueta aquí debajo de la axila, genial, siempre. el entorchado para que se escuche más acústico Solo de pandereta. Uh -huh. Tres contra dos. Oh, bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Los aplausos. Y bueno, vamos de una vez con mis comentarios. Los comentarios finales. Comentarios finales amigos, eh, amigas, eh, queridísimos televidentes, eh, radio escuchas, bueno, en donde usted esté eh, disfrutando de estos, eh, esto, esto, esto se disfrutó, eh, eh, el jazz hay que disfrutarlo, Herlin Riley, eh, mis comentarios finales yo creo que son muy simples, es, es alguien con, con mucho sabor, con mucha musicalidad, que, que sabe interpretar eh, sonidos, que busque, eh, le hace caso a su oído eh, en el momento cuando se cambió de, de la pandereta de tocarla con el con el pues con, con la baqueta a pasarse con la mano o sea el tipo estaba buscando como como que más que llenara más lo que yo les estaba diciendo el llenar el llenar esos espacios y definitivamente eso pues no le estaba dando más botó la baqueta cogió y, y le dio con la mano y siguió eh, que otra cosa eh, importante recalcar que también estaba pensando eh, si usted, bueno cuando yo fui a New Orleans si usted no lo ha hecho o si usted lo ha hecho se va pues como como, como va a estar conmigo en esta situación porque en New Orleans eh, toda la gente en la calle está tocando con tambores, eh, o sea de plástico y la vaina, niños, todo eso es muy musical esta ciudad, pero todos están así soleando percutivamente ¿no? Eh, y, me, y me trajo muchas memorias de eso porque era, él era lo, lo que estaba haciendo eso ¿no? el bombo estaba llevando la base el pom 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 y después estaba haciendo eh, con, con, no, con, con el tambourine un montón de cosas interesantes buscando sonidos, buscando eh, algo orgánico eso obviamente se, se nota que fue en vivo en una estación de radio o algo así por lo que pues pude ver los letreros pero pues sí, ¿no? Eh, muy, muy orgánico, me encantó eso, muy, muy bacano, eh, pues todo lo que, lo que pudimos apreciar de, de este loco, Harleen Riley. Entonces, pues ahí lo tienen amigos, eh, tremendo, tremendo músico de aprender bastante, el jazz, el jazz es sabrosísimo, el jazz hay que, hay que gustarle y sacarle el gusto, si usted no lo hace o no escucha jazz, eh, lo invito a que lo haga porque hay unos músicos in increíbles eh, en ese género y, y yo últimamente he estado escuchando mucho jazz en mi carro y, y o sea, es, es unas cosas increíbles eh, bueno, si no lo ha hecho eh, la invitación es a que se suscriba en mi canal Javi en la batería aquí en YouTube Instagram y Facebook Javi.batería cuéntale a todos sus amigos y pues eh, como diría un amigo le voy a robar la frase eh, gracias por mucho y perdón por tampoco nos vemos la próxima